Jaké to raduje mě. Víte, že je církev sevoně, kde je vše berou za sebou Bibliu na sebraní. Je to stranné, no je to rědké. Vůčin stranné, no. Slava Bohu, že vůd. Ještě je tě, které nic dali. Amen. Daj Gospod, že by on dal nám blagodat prodloužat se tak. Хорошо, вот очень наш такой вступительный текст, это находится в Евангелии от Иоанна, 17 глава, и давайте читаем 17 стих. «А святи их истинною Твоею, слово Твое есть истина». Давайте обращаемся к Господу в молитве. Ну, дорогой Господь, благодарим Тебя за то, что Ты то, такой, ну, такой благ. Ты благ к нам и так добр к нам. И, Господь, что у нас есть в руках Слово Божье, И что, Господь, мы не в темноте, мы не страдаемся, мы не, мы не гонимые. И можно читать, и можно и, и поступать. И можно, Господу, размышлять и говорить, и можно у нас свобода, и благодарим Тебя за этого. Господь, научи нас сегодня ну, ценить этот, и Господь, помогите нам. Господь, сделай переучет в нашей жизни, дайте нам правильные мысли, Господь, и правильное распоминание, чтобы принять истину Господь сегодня утром. Молимся, чтобы Ты благословил этой проповеди, и чтобы Ты был прославлен во всем. И во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Аминь. Ну вот а, наш текст. «Освети их истинною Твоею, Слово Твое есть истина». А, поскольку я знаю, ну, я, я, конечно, не могу говорить о сто лет до этого, а, но я помню, что когда приехал сюда первый, первый раз, 1992 год, в втором году, э, ты не видел никакое публичное, э, э, как сказать, э, демонстрации, можно так сказать, или не было нигде писания видно в этом городе. <coughs> нигде. Я не знаю, сколько лет именно существует, существ и существует создание вот именно город разделенное когда кто-то знает брат Дима ты знаешь когда ага. а тысяча восемьсот семьсот наверное восемьсот годах ага. ну это практически те же самое время когда Одесса была Примерно. Чуть-чуть после. А, ну, а, вот. То есть я не знаю, что здесь было до этого. Знаю, что был коммунизм, знаю, что был атеизм. Знаю, что они были очень злые. Я сам знаю людей в этом городе, которые хорошо страдали. За их, даже за, за то, что они верили. Не в дело в том, что они проповедовали на улицу или вот плакаты, вот, чтобы было бигборды. Ничего подобного, но я хотел, чтобы когда у нас была самая первая, <coughs> самая первая реклама этой церкви, это было на РДК, и они поставили прямо там в, ну, в окно, возле входа, и специально мы поставили Иоанна 17.17. 17. Самая первая публичная такое, как сказать, подставление или показ, или как? презентации, презентации Писания, было этот стик, и этот стик был специально выбран. Потому что единственное, что может помогать уже людям в этом городе, это Слово Божье. Именно вот то, что здесь написано, и если мы будем именно по этим словам жить, и поступать, и верить, тогда мир был бы совсем по-другому. Аминь. То есть я, если бы все в этом городе жили как эта группа здесь, я бы не поставил именно замок на мой дверь. Может быть, пару штук. 
мы вас быстро найдем. Но вообще, в общем, это так. А святи их истинною твоею, слово твое есть истинное. Я помню, как моя церковь, где я вырос, и где мой прадедушка спас, где бабушка, дедушка на оба сторон, они там спаслись благодарение этой церкви. Эта церковь а, была основана. Все, которые были члены этой церкви, и все проповедники до этого времени, все верили в Библию Карла Якова. Не было вот другой какой-то перевод. И эта церковь началась, эта церковь сама уже больше 200 лет. А, она очень давно и было рост до, по-моему, я забыл, членство. Членство было много. Но когда я там был, это уже было чуть-чуть уменьшался, и было две с половиной тысячи людей каждое воскресенье. Было время, помещается там где-то четыре тысячи. Я видел один раз, когда она была полная. И, но это была музыкальная группа. Понимаешь, когда уже музыка а, как сказать, тянет себе уже больше людей, чем проповедники. Но самый последний проповедник, который наполнял именно этот зал, там, где помещается 4000, это был доктор Ракман. И это был его последний раз. И я случайно там был. Я вообще был далеко от Господа Бога, но я хотел увидеть э, дедушку. И я пошел, и вот. Это был его последний раз там. Но... А вот, а святи их истинною твоею, слово твое есть истина. И я помню, когда эта церковь имела вот такую перемену. Была перемена, что был новый пастор, и этот новый пастор посмотрел и сказал, нам надо новые методы. Хотя Библия говорит, вспоминай, старые. Да? Нам надо новые методы. Почему? Ну, молодежь не хотят. Не хотят э, поклоняться, не хотят, у них есть вот своя культура, э, своя культура, свои вот, э, методы, давайте будем поменяться э, все, чтобы было ради молодежи. И на самом деле это было ради внучка. Внучка была очень бунтующая такая, и она не любила это строгие стандарты, всегда хотела именно момент скромности, она не очень хотела, она... Всегда есть вот границы, есть те, которые ну, именно живут прямо на этой границе. Да? А, и вот. Так что был вот такой период, когда они менялись. И сегодня вы бы вообще не думали, что это баптистская церковь. И я помню, я был там, по-моему, это было 98-99 год. Приглашали меня там проповедовать, и я проповедовал, и я просто объяснил. Я взял, у меня было um, несколько книг, я взял этот текстус uh, рецептус. Вот греческий текст этот. И я взял все остальные и поставил именно текст, например, Несли. И я взял вот новые переводы и сказал, то есть, когда человек говорит, что вот оригинальный язык, оригинальный текст говорит, он обманывает. Ты говоришь, кто? Проповедники. Добрые, святые такие проповедники, что они делают? Они лгут, обманывают. Вот в чем дело. Я сказал, что вот, Библия Карла Якова пришел... От этого текста, а эти извращенные манускрипты, которые были сделаны специально из извращенные типа верующих, Ориген, Константин, Юсевии, вот эти все, которые были враги христианства тогда, они все были арийцы, то есть они испор испорчили, исправляли текст специально, и получилось новые Библии, новые версии Библии. И дело в том, что верующие сегодня, они полностью неграмотные. Почему? Потому что кафедры, кафедры, то есть проповедники, не делают свою работу. Вот в чем дело. Вот проблема. То есть 
Почему свидетели Иегов, Иеговисты, имеют свои Библии? Да? Это потому, что они взяли эти манускрипты. Понимаешь? <coughs> вот в чем дело. А, 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 а что не то... Ну, я только что тебе очень коротко сказал то, что я им сказал. То есть церковь, где я вырос, церковь, где я это все изучал, а потом ереси говорят моему сторону. Что случилось? Они поменяли Библию, и все, эта церковь сегодня вообще как рок-концерт. Каждое воскресенье. Посмотрите. Landmark. Я тебе... Посмотрите, чтобы вы просто... Landmark Baptist Church. Смотрите на интернет. У вас вообще будет. В город Цинциннати. Чтобы просто, чтобы вы видели хороший пример этого, этого стека, где малая захваска и все. Как раз, если уже начинается с этим, как православие, как католики делают, адвентисты к седьмого дня, мормоны тем более и остальные, а у вас вообще другой вот такой вид христианства. И ну, мы, у нас нет времени. Я просто хочу тебе сказать, что вот. Я был там, у меня был... Я это все преподавал, и потом пастор вызывал меня на ковер. Он сразу после собрания, я этот шестидесятилетний такой мужчин полностью потерял контроль над собой. Красные вены, красное уже лицо, такое гневающее. И дело в том, что они в кафедрах такие овцы. Бараны. Такие овцы. Используют Библию Карла Якова. Ну и потом начинают исправлять. Ну, ты знаешь, здесь на... и начинается. Я просто сказал, что вот когда человек говорит, что вот, греческий язык или оригинал так написано, тогда спроси, какой греческий текст? Потому что они не одно и то же. И дело в том, что это было во время воскрешной школы. Объединили, там было несколько большие группы. Там было 200 человек примерно. 150, по-моему. 150 было точно. И я проповедовал, преподавал. И жена пастора была там, и она очень была злая. Что я повторил то, что я учился там. И то, что я учился в христианском школе. Там! То есть я не менялся. Кто-то менялся, но это не был я. И, и вот э, после собрания у нас была дебата, и я просто ему... После вот этого все у него были свои аргументы, я ответил его аргументы целый час, и потом он э, начал теряться. И я просто ему сказал, что вот, проповедник, пастор, Почему ты не просто стоишь на, ка за, на кафедрах и говоришь аудиторию то, что ты только что мне сказал? И это было все. Не хотят. Не хотят, чтобы члены церкви не знали, во что они верят на самом деле. И он вообще злился, красная стала и все остальное. Почему ты вообще не возвращаешься туда, в Украину, где ты должен? Послал меня. Я помню. То есть, недели до этого у него была целая проповедь. Целая проповедь. И был вопрос, что есть истина? Интересный вопрос, потому что Пилат задавал такой вопрос, но он не ждал ответ. Да? Он просто, что есть истина, и повернулся, и ушел. И ты знаешь, когда, ты знаешь, когда проповедник любой может стать и говорить целый час, и, например, не упоминать 
имя Иисуса Христа, что-то не то. Я был однажды в Одессе, где проповедник выступал, проповедовал, и ни раз ни Иисус, ни Христос, ни Господь, ни Господь Иисус, ни Иисус Христос наш Господь, ни, ничего. Я думаю, ой, Господи, спаси меня от подобного. Чтобы, чтобы не было никогда какой-то проповеди, где я стал за кафедрой и не упоминал имя нашего блаженного Спасителя Иисуса Христа. И тоже, чтобы не было никакое время, когда я не открыл Слово Божье и говорит, Библия говорит. Вот откуда у нас авторитет. Не церковные отцы, не традиции, не предания, не... не из... Ничего подобного. Библия говорит. Слово Божье говорит. Вот в чем разница. И когда я заметил, что что-то здесь не то, иногда это не проблема не в том, что человек говорит, это то, что он не говорит. Понимаешь? Вот, вот волки в скорок уже овец, они так, очень как политики. Они умеют вот целый час говорить и ничего не говорит что есть истина, и ни раз, ни раз не цитировал Иоанн 17.17. 17. В чем проблема? Освети их истинную Твоею, Слово Твое, что есть истина. Ты бы подумал, что если человек вот, хочет найти, делать поиск и исследование, что есть истина, Человек, который уже проповедник, уже сколько там, 30-40 лет, он знает Иоанн 17-17. Ну, 17. специально. Вот. А сегодня утром я хочу проповедовать вот о чем. А, пять причин, почему вы должны, как надо, важно, так, как важно читать Библию. Ничего здесь нового, ничего здесь не будет, а, вау, что-то... Я это не, не знал. Наверное, нет ничего подобного. Но я хочу, чтобы вот, э, вы, братья и сестры, чтобы вы э, начали ценить, и чтобы вы начали понимать, начали уже заниматься вот то, что надо. И верующие сегодня никогда не будут именно верующие, как надо быть, без чтения Слова Божия. А Слово Божие – это наш как кровь. И это даст нам силу, это даст нам уже питание. Как кровь питает и дает вот витамины, минералы, вот все. На каждом вот час этого тела так и есть тело Иисуса Христа. Это Слово Божие. Это то, что сделает нас здоровыми. Сделает нас уже целыми. Сделает нас уже вот как и взрослыми. Каждый великий проповедник, который жил и которые Бог использовал, они все были э, великие чтители Слова Божьего. Они читали Слово Божье регулярно и изучали. Поскольку я знаю, мой пастор прочитал, прочитал просто на чтение, прочитал больше 200 раз в своей жизни. А не включается то, что читается, когда готовил уроки или готовил проповеди. Просто сидел для личного на задание, личное чтение 200 раз, больше 200 раз. И зам пастор, который стал пастором сейчас, у него уже такая привычка, а я не знаю, как он это делает, потому что я сам не могу и никогда в жизни не смог, но, по-моему, он 7 раз в год читает свою Библию. Я пару раз читал Библию полностью в течение вот 3 месяца. Uh, вот так. Брат Гип, он читает Библию каждые 49 дней, если я не ошибаюсь. Uh, По-моему, Джордж Мюллер, он читал Библию на своих коленок больше 100 раз, больше 100 раз. И Бог его великим образом использовал его. И он строил громадное, большое такое вот uh, сиротский дом для детей в Англии, в Бристоле. А, вот, говорят, что примерно надо 70 часов, чтобы читать Библию от корки до корки. 70. Если это так, тогда можно, представляешь, читать Библию 70 часов. 
То есть, когда ты начинаешь посчитать, сколько времени пользуемся, на, просто используем или потеряем на осмотр телевизор в день за компьютером. Час, если ты час в день на телевизор, и только час, тогда ты можешь читать Библию в течение уже 70 дней. Это два с половиной месяца примерно. Да? Два с половиной месяца. А сколько раз ты читаешь, брат, сестра? Хотя бы, чтобы была привычка читать ее один раз в год. Что это? Это три глав. Три глав, э, главы вот в день. Это получается, ну, здесь в нашем тексте, раз, два, три, one, two, four. Пять страниц. Пять, пять листик. И ты можешь читать ее в год. Но это парадокс, когда люди говорят, никогда. Нет времени. Братья и сестры, надо читать Библию. И читать Библию можно. Библия есть? Бог давал? Я помню, когда здесь не были. Я помню, когда мы молились. Молились и усердно молились. И спросили, чтобы больше и больше людей молились с нами. Я помню, в 92 году, когда было здесь несколько верующих, мало было, конечно, и мы по Киевской трассе ездили, и мы видели вот все эти отдельные такие, ну, далекие в селах и все. Я, мы спросили, а там есть какие-то верующие? Да, пара штук есть. А там Библия есть? И говорят, ну, мы знаем, что, наверное, может быть пятый экземпляр в этом селе, в этом городе. Может быть, в 92 году. Где? Здесь! И слава Богу, что вот Бог давал нам Библию. Молились, и Бог обеспечил. Библия есть? Есть. Надо читать. А, так что Господь использовал вот, а, те, которые читали Библию. И я думаю, что вот нам тоже стоит ее читать регулярно. Причина первая. Причина первая – это потому, что Бог сам очень уважает и, и читает Его Слово. Бог сам поставил а, очень высокую такую стоимость на Его Слово. Бог, а, так что видно Божье а, мышление, Божье мнение о Своем Слове. Тогда я думаю, что нам тоже надо. Смотрите, пожалуйста, не имея. Не имея. И девятая глава. Неемия, девятая глава. Божье имя – это что-то важное. Аминь. Десять заповедей вы знаете? Божье имя – это что-то. Так что... Смотрите, это вообще такой парадокс. Парадокс. Есть в этом городе людей, которые делают огромное, огромное ударение на Божье имя. Как будто они единственные, которые знают, что Божье имя – это и Иегова. На самом деле никто не знает, как правильно его произнести. Они просто, то есть раньше не было а, как гласные, а, а, гласные, не были гласные, а они просто были не согласные, были только согласные буквы. И это четыре бук буквы, такая имя, от которого у нас есть и Егова, а, они просто взяли а, гласные от этого um, Адунай, по-моему, и поставили там, и поэтому у нас произношение Иеговы. Вот. И те, которые говорят, что они единственные, как будто знают имя Господа, 
они вообще любой, каждый раз, когда какой-то стик, какое-то слово, какой-то текст им не понравились, они меняли. Они полностью вырвали. Первая Иоанна, 5, 5 глава, 7 стих. Из Библии полностью его вырвали. Парадокс. И называют себя честные, хорошие, праведные, такие верующие. Ничего подобного. Они обманщики. Неемия, вот 9 глава, смотрите, пожалуйста, 5 стих. И сказали левиты, Иисус, Кадмиил, Ваня, Хашавания и Шеревия, Гадия, Шевания, Петахия, вставьте, славьте Господа Бога вашего от века до века, да слава славит достославная и превыщая всякое славословие и хвали, что? Имя Твое. Так что Божие имя – это высоко. Правда же? Даже все, что можно сказать, славное, достославное, ну, славное вообще, Божие имя и еще выше, еще свяще, более важное – Божие имя. Здесь делается ударение на Божие имя. Смотрите, пожалуйста, Деяние. Деяние, 12 глава. Деяние, 12 глава, и 10 стих. Деяние, 12 глава, и 10 стих. Прошедшие первую и вторую стражу, они пришли uh, к железным воротам, ведущим в город, которые сами с собой отворились им. Они вышли и прошли от, uh, одну улицу, и вдруг ангели не стало с ним. Тогда Петр пришел в себе, сказал, «Теперь я вижу воинству, что Господь а, послал ангела своего и избавил меня от руки Иерода и от всех, чего ждал а, народ иудейских». А, что у меня здесь? А, я написал за 12 -е. Да, 4 -е. спасибо. Вот, а, да, 4 -е. Не знаю, почему я написал здесь 12 -е. У меня было глик. А, вот, да, 10 стиха. А, То да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав. Он не с камен пренебреженный а вами а, зидущими, но сделавшийся главою угла и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, который надлежало бы нам спастись. Какое имя? Мария? Мы были в Натаирово, и там была вот новая католическая церковь, и там было вот, как, ну, Матер Божий, пожалуйста, молитесь за нас. Она ничего подобного может за тебя. Во-первых, она не вездесущая, она не всезнающая, она не Бог. Спасения нет в Марии. Спасение – это в Иисусе Христе. Так что Божье имя выше всякое до слава, то есть сославие и все остальное. Имя Иисуса Христа, то есть нет спасения в другом. Ни Будда, ни Конфуции, ни Магомед, ни Мария, ни Папа Римский, ни Метрополит. Это имя Иисуса только есть спасение. Смотрите, пожалуйста, филиппийцам. Вторая глава. Филиппийцам 2 глава и 9, и 9 здесь стих.
Филиппийцам, вторая глава и 9 стих. Посему и Бог при... перевознес его и дал ему имя, 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 какое имя? То есть Иисуса, то есть выше всякого имени, дабы пред именем кого? Иисуса преклонилась всякая колено небесных, земных и преисподних. Значит, что придется день, когда каждый атеист будет на колене. Магомед вниз, Гитлер вниз, Митрополит вниз, Папа Римский вниз. На колено. На имя Иисуса. Так что хочу, вот, чтобы вы видели, что вот Бог поставил его имя там. А теперь вот псалтир. Псалтир 100, 137, по-моему. Сто тридцать седьмой, и читаем уже эм, первый стих. «Давид, слав, славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, поклоняюсь пред святым храмом твоим, и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвелич, возвеличил, что слово твое превыше всякого имени твоего. Так что Божья, то есть слава и честь и слава здесь и Божье имя здесь. И имя Иисуса дал ему имя превыше всякого имени. Так, и он сказал, что он поставил его слово превыше всякого имени твоего. Поэтому его имя слово Божье. Слово. Любая религия, которая не делает ударение на эту книгу, она лживая и фальшивая. Подделка. Просто подделка. То есть надо читать Библию, надо ценить, братья и сестры, что вот, э, очень многие страдали и что-то жертвовали, чтобы мы имели то, что мы имеем в руках. Бог не только вдохновил Его Слово, Он и сохранил Его Слово. Я помню, когда я был здесь в 1992 году, было на собрании крещения, на, я не знаю, где это было, но это было недалеко отсюда. Я помню, когда вот там был какой-то проповедник, и он там выступал, и у нас был перевод, а, Тарас Александр, Александрович перевел, и он там упоминал, он там упоминал, что вот, вот был вот человек по имени Тиндейл, и он там, он там просто сказал, что они, он перевел Библию, он взял именно правильный текст, текстус рецептус, и он перевел Библию, и неверно, я бы сказал, что 85-90% именно перевод Библии Карла Якова взяли от Тиндела и его работа. А практически все они взяли именно эту или подтверждали его. Это ну, Библия Карла Якова. И было гонение. То есть он умер из-за, только из-за того, что он перевел Библию на английском языке. То есть раньше они специально хотели, чтобы вот все было в Европе на латинском языке. Почему? Священники там стояли, считали какие-то мессы или что-то, все там смотрели, Слышали, нюкали, вкусили, трогали что-то. И было вот какое-то, я не знаю, что здесь происходит, но здесь что-то святое. Ибо он, я не знаю, что он говорит, но он такой умный, и надо его доверять, потому что ну, он умный. На латинском языке. Тиндейл, он знал греческий язык, знал латинский язык. Он знал это все и сказал, надо, чтобы люди обычные. Он сказал, что я буду сделать так, чтобы любой холхозник, селюк, 
будет знать больше о Библии, чем эти священники в этом время. И так и есть. У нас детки в нашем библейском э, э, воскресном школе, которые знают больше Библии, чем пастора в некоторых церкви здесь. Это, это не шутка, и я не, это не воображаю. А, Тиндейл, они его гоняли и в конце концов арестовали. Они, они его связали на столб. Собрали вокруг него уже дрова и ради милосердия. То есть тебе, тебе надо читать, именно как католики оправдывают э, сжигание людей живые. Они даже оправдывают, что сжигание человек живой, живое – это и сам по себе милосердие, потому что у него будет ощущать именно огонь, огонь которая в аду, и он имеет вообще такую возможность покаяться и, и спасаться в конце концов. Ты говоришь, кто это сказал? Юрист в Америке, свят, э, католик. Когда? В темных веках? Нет, пару лет назад. Я тебе говорю, опасные они люди. Ты думаешь, что православие другое? Они специально на старое славянском языке, чтобы никто не понял. Бог хочет, чтобы ты понял. Бог поставил его слово очень-очень высоко. И как раз он поставил его слово очень высоко, почему ты не поставишь его очень высоко? Тендел, они его удушили, и потом они его зажгли. Ну, уже как раз он уже был мертвый. Это было милосердие. Его самые последние уже слова, он стоял там, была толпа, собрали. Его Библия была самая первая, которая была печатана на, на, ну, именно массовом э, экземпляре, была на типографии. И он кричал и сказал, «Божий, пожалуйста, умоляю вас, открой глаза цар Англии». И душили его, зажигали его, и два года после этого было указ от царя. Надо преподавать, перевести Библию Карлия Якова. Бог ответил его молитву. Бог очень поставил его, его поставил очень высоко. Смотрите, пожалуйста, псалтир. Это должен было бы и быть достаточно. Псалтир 100, 118, 119, если у тебя Библия Карла Якова, 118 в синодальном тексте. Первая причина была бы достаточно для нас сегодня утром, братья и сестры, просто читать Библию. Просто зная, что Бог его поставил его так высоко. Ну, Псалтир. Um, и 11, uh, Псалтир 118. Если синодальный, 119. Um, Карл Якова. И 11 стих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой. Как? Как иметь чистое образ жизни? Как сделать так, чтобы не грешили против Господа Бога? Библия говорит, в сердце моем сокрыл я Слово Твое. Слово Твое. Не просто какие-то там а, уже приготовленные молитвы. Молитвенники. Ой, на, на Иисус, надо это все знать. Не просто поставить икон, не просто свечки. Не просто поставить Библию в шкафу. Как предмет удачи. Как он будет, как талисман. Амулет, который будет вообще тебе а, защищать от нечистых духов. Это вообще ничего подобного. Если ты хочешь, чтобы был чистый ум, 
чистое сердце, чистое воображение, чистое язык, аминь, чистое вот, э, поведение, тогда надо читать Библию. Вот. Есть такое выражение, либо Библия будет тебе а, отдерж, или воздержать от греха, или грех, грех будет воздержать вас от Библии. Это очень просто. А, был вот такой проповедник, у него был такой а, не сиротский дом, но это был дом для молодежи. Те, которые были в проблем, ну, были проблемы, либо родители говорят, что уже я не могу. Я не могу с этим, э, с моими детьми справиться. И либо сами родители послали им туда, или они были арестованы, были наркоманы, проститутки некоторые, э, воры, обманщики. Некоторые, было пара штук, которые, может, я, я уверен, что было пара штук, которые даже и пытались убивать, но неуспешно. Вот такие молодежь. Это было в Техасе. Уже сколько там, 50 лет назад примерно. И этот проповедник, он взял его принцип для вас рехабилитации. Это просто стихи наизусть. Стихи, стихи, чтение Библии утром, днем, вечером. Постоянно Слово Божие, Слово Божие, Слово Божие. И ты знаешь, вообще было полностью изменение характера этих молодежи. Эти глаза, которые раньше, они были вот такие. Ты знаешь, вот эти помидоры. Голова, просто помидор. Как тебе зовут? А? Вообще, искры нету. Вы все знаете, о чем я говорю, да? Вот такие детки. И потом еще месяца два-три под влияние Слова Божье и эти глаза открываются. Уже искра, жизнь там есть, кто-то там есть. Алло! И начинают хвалить, начали хвалить Господу. И ты знаешь, это было просто из-за Слова Божьего. Разве это не интересно, почему... Наркоманы не ежедневно читают Библию. Алкоголики. Почему они не читают Библию? Каждый день. Да? При людей. Почему они не каждый день читают Библию? У них нет подобной привычки. Почему? Потому что... Библия будет тебе отделять от греха, или грех будет тебе отделять от Библии. Ты читаешь Библию? Ежедневно. Постоянно. Надеюсь. Еще вот причин. У нас уже времени бежит. Смотрите, пожалуйста, те же самые вот глава здесь. И 105 стих. Слово Твое, светильник ноге моей, моей и свет стези моей. Слово Божье может тебе направлять туда, куда надо. Свет, нам нужен свет, братья и сестры. Нам нужен свет, понимание, как быть, как поступать. Слово Божье тебе даст а, все, что тебе надо знать о супружестве. Ты ищешь супругу? Хочешь жену, хочешь уже муж, а с... здесь. Хочешь успех, здесь. Он может тебе направлять. Самая длинная глава в Библии – это здесь, это 118. Псалтир. И здесь полностью все о Слово Божие. Упоминается Слово Божие в каждом стихе. Каждый стих. Вот. Так что все мудрость... Руководство, направление, совет, все, что тебе надо, находится в этом книге. Вот. Поэтому мы сделали большое такое ударение на, на, на наше вероисповедание. Это называется недаром библейское. 
не просто какая-то баптистская церковь, это библейская баптистская церковь. Почему? Стараемся, поскольку это возможно, мы стараемся, чтобы все было здесь по Слову Божьему. Аминь. Соло Скриптура – это был принцип реформации. Сейчас буду праздновать реформации. Принцип реформации было соло Скриптура. Скриптура – Писание. Соло – только. Только Писание. Ни предание, ни традиции, ни церковные отцы. Только, только Писание. Вот. А, люди говорят, ну, Библия – это не ученая книга. Это не книга для тех, которые образованные. Но ты знаешь, когда Иерусалим был опять основан, и когда люди хотели там что-то сделать, они постоянно просто взяли Библию. У нас вот такая книга, называется книга Мормона. Мормонный, ты знаешь? Мормонный утверждает, что Иисус поехал туда, в Америку. Он воскрес и пошел в Америку. Это басня. Серьезно. Он, имен, э, имена какие-то там э, индейцы, которые приняли Иисуса или что-то там. Он цити... И ты знаешь, что археологи ни одного из этих имен, ни колен, ни предметы, ни, нет ничего, который подтверждает это. Абсолютно пустота. А археологи только берут Библию. И постоянно подтверждает, что все, что здесь было, все, что здесь написано, сбилось. Было. Было вот такое. Был такой инцидент, где вот а, человек а, Хайфа, это, по-моему, в южном стороне. А ты была там? Хайфа. Да? Была? А, нашел я здесь такое интересное. Мы там будем уже в следующий месяц. Да, сказ Бод. 14. А вот здесь это получается. А вот. Милиционер, там Хайфа, он знал свою Библию. Была вот банда контрабандистов. И они использовали ослах как караван, чтобы убежать. И милиционеры, они схватили несколько из этих ослов. И, но сами вот эти контрабандисты, они убежали. Этот а, человек, этот милиционер, только что читал свою Библию. Это была Исаия, первая глава и третий стих. Где там упоминается, что ослах, он знает именно место своего хозяина. И он закрыл там на день или два, пока они были очень голодные. Отпустили его, и они просто шли за этих ослах. И слов и сразу туда и нашли. <смех> как? Библия руководила. <смех> Библия вел туда, куда надо. А, был человек а, еврей, Хил Федерман. Он был еврей-бизнесмен. И он сказал, что вот когда он читал вот эту а, историю о Садом и Гамора, он считал, что там должно было бы и быть, там какой-то нефть. И пошел туда, и, и нашел нефть, и... Стал богатым человеком. У меня, я нашел целая такая веб-страничку, где только подобные такие э, инциденты. Где евреи в Иерусалиме и в Израиле, где они просто использовали Библию, чтобы найти вот, ресурсы и все остальное. То есть Библия может руководить и вводить тебе в этом практичном вещах, но Библия может тебе вводить именно в жизни, братья и сестры. Надо читать ее, потому что он может тебе направлять туда, куда надо. Первая, по -по -по -э, сейчас первая Петра. Первая Петра и вторая глава. Давайте откроем быстренько у нас. Уже. Первая Петра, вторая глава. Здесь один из этих моментов. Я буду здесь этот... Um, 
Синодальный текст добавляет э, в словах, которые нет в тексте с рецептус, нет в греческом. А, ну, будем так читать. Смотрите, пожалуйста. Первая Петра, вторая глава, а, второй стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое славянское молоко, дабы от него возрасти вам в спасение». Вот как читается синодальный текст. А, Библия Карла Якова из Textus Receptus. «Как возрожденные младенцы». «Жаждите искренного словесного молока, чтобы вам от него возрастать». Какие слова были добавлены во спасение? Они делали спасение процесс. Как раз ты уверуешь в Евангелие Иисуса Христа, спасен. Понятно? Разница. А, но этот стих говорит, что он может тебе... А, он, он как наше питание. Он поможет тебе возрастать. Да, возрастать в вашем знании а, о Господе Иисусе Христе. Я хотел вам читать еще несколько здесь цитат. А, в штат Массачусетс. Как это по-русски? Я не знаю, Массачусетс. Ты знаешь оригинальные документы, когда этот штат был основан? Да? Как называют? Чартер. Я не знаю, это устав, по-моему. Когда хотят уже основать какой-то город или штат или что-то? У каждого были оригинальные документы. Каждый штат в Америке оригинальном в этих документах, в этом, как называется по-английски, чартер, все говорят, что этот штат был основан для того, чтобы было евангелизация индейцев. Вначале это было так. Ну вот здесь, дос, стараюсь здесь дословно. Um, они говорят, что вот. Хотели, чтобы Чарльз I давал uh, согла согласие именно этот штат основать, чтобы воевывать и помогать uh, индейцам там в той стране на знание и повиновение единого истинного Бога и Спасителя человечества и христианская вера. И это не было кат католическое, и это вообще не было православное. Uh, говорят, что это наше царское намерение и наше свободного, uh, как сказать, профессии или это uh, исповедание uh, и наши вот именно мотивы в этом деле. Они хотели, чтобы вот um, индейцы пришли к Богу. И поэтому герб этого штата есть индейц, представление индейц. И там... Там они взяли слова из Библии, где э, апостол Павел видел видение, и он видел в Македонии, приди и помоги нас. И там на герб Массачусетс, этот штат, там этот индейец, индейец говорит, приди и помоги нас. Сколько из вас вы это знали? Надо читать оригинальные документы в Америке, и потом ты увидишь, насколько она упала. Америка сегодня – это не Америка, которая была. Она очень далеко от этого. А вот еще. Был француз. А он современник Ришелев. Ну, мир города Одессы. А Ришелев, он убежал от этого революции, которая там была во Франции. Он очень много здесь хорошего сделал для города Одессы. Ну, Ришелев, это, ну, все знают его. Um, и был еще один француз, он ну, современный, известный достаточно человек, то, um, очень тяжело произнести его имя, Ди Торковил. И он написал известные такие два тома, называется, uh, ну, было об, об Америке. 
И он там был в Америке на много времени, и потом написал его книги, и хотел для этого принять уже уроки для Франции, чтобы Франция стала ну, ну, так, как она была. И здесь он сказал, что я искал величие Америки. Я искал в портах, реках, в поле, в полях, в шахтах, в коммерческие делах, но величия не было там. Он сказал, пока я не пошел в церквах и слышал именно как огонь ушла или перешла через кафедрах о праведности, пока, вот, до, пока я не пошел в этих церквах, я не понял. А теперь я понимаю величие ее силы. Америка велика, потому что она была добрая. Потому что она добрая. И если Америка когда-нибудь перестановится быть добрая или праведная, она будет перестать быть великая. И Америка перестала давно быть великая. Чего? Она очень испорченная, очень э, грязная и очень греховная. Еще здесь цитата. Цитата еще последняя, чтобы вы ну, сейчас как раз в духе, что здесь это э, реформации. Говорят, что вот. Пять лет после основания этот Массачусетс, этот колония, пьюританы начали в Бостоне первая школа, которая была поддержана благодаря налоги. И 1647 год они ну, голосовали за ну, законопроект, и тогда было начало система образования государственная в Америке. В 1647 году было самое первое. И там в этом биле, в этом законном проекте упоминается там много, и было много разного. Один преподаватель за каждого 50 семьи. Надо, чтобы была грамматика преподавана и все остальное. И она поставила Библию в центр учебного программы. Слово Божье было центр этого, потому что они сказали, и дословно цитирую, что один самая первая э, цель этого старого э, обманщика, сатана, это держать людей от знания Писания. Они сказали, что вот, зная, что сатана не хочет, чтобы люди этот поняли, не читали, мы специально так сделаем, чтобы была государственная система школ, чтобы они смогли читать и читать свои Библии. Это была цель. А сейчас нельзя читать Библию в школах в Америке. Сатана вообще любит этого. Так что вот, ты хочешь возрастать? Люди здесь, и часто даже, на молитвенном собрании, люди здесь часто поднимают руки, и они говорят, что вот, молитесь за мой духовный рост. Молитесь за мой духовный рост. Аминь, надо молиться. Но если ты хочешь рост менталитетный, физический, хочешь физический рост, здоровье хочешь, Если ты будешь именно по этой книге, у тебя будет хорошее здоровье. Не, может быть и нет, но хотя бы ты не будешь вредить то, что уже есть. Аминь. Ты хочешь э, физическое, то есть менталитное? А? Умственное, спасибо. Ум, умственное э, рост. Читайте Библию. Аминь. Эмоциональный. Есть, есть люди, которые, да, здесь много чего, но эмоционально они младенцы. Есть эмоции, которые не должны руководить нас. Читайте. Если ты не эмоционально стабильна, Библия поможет тебе. Но духовный рост, читайте Библию. Читайте Библию. Если ты не хочешь читать Библию, тогда зачем ты молишься? 
Это как студент, который поставил учебник под своем подушке и говорит, что он готовится на экзамен. Ничего не будет. Аминь. Вот. И самое последнее – это Яков. У нас уже здесь первая Петра, первая глава, и смотрите, пожалуйста, 23 стих. «Как возрожденные не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живо, а, живо и пребывающего век». То есть этот говорит, что вот, Слово Божие, вот это вот откуда у нас есть возрождение, спасение. А Иаков, по-моему, первая глава говорит так, пара страниц. Яков, первая глава, 21 стих, говорит, «Посему отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в хротости примите наслаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Надо читать Библию, потому что она может тебе спасать. Эта книга была я... Я помню, у меня было в христианском школе, у меня было свою Библию. И мы каждый день в христианском школе мы читали. Каждый день. И у нас была система для все имена Божьи, мы золотым карандашом. За все, что было, ну, по чуть-чуть по грамматике и, и имена человеческие, то есть у нас все, что было связано с землей, у нас была целая такая, все, что связано с небеса, голубой такой свет, у меня было вот это все. И я обиделся на Бога, и каждый год стало хуже, и хуже, и хуже. Был момент, когда я взял эту Библию и выбрасывал в мусорном ящике. И его кидал. И плюнул. И ушел от Господа Бога. И слава Богу, что Он долготерпеливый. Он благ. И милосердие. И я не хотел слышать. Я не хотел об этом не говорить. Я не хотел, чтобы никто у меня никакой трактат. Я не хотел, чтобы никто пытался меня свидетельствовать. Я им послал. Я обзывался. Я им... Было вот такое дело. Я ушел. Жизнь стала хуже, и хуже, и хуже, и хуже, и Бог каждый год мне давал, и еще, и давал, и каждый год было какой-то свидетель, было какое-то что-то в жизни, которое Бог питался мне, что вот, тебе надо эту Библию, тебе надо эту Библию. То, что ты выбрасывал и плюнул на него, тебе надо эту Библию. И я не хотел... И семь лет я жил без Библии, и жизнь была ужас. Я сам потом сделал вот такие вещи, я не буду тебе сказать, что я сделал. Но любой человек, который смог выбрасывать Библию в мужственном ящике и плюнуть на него, ты уже знаешь состояние сердца подобного человека. И вот. Потом пришли к, к верю. Я только что курил Мерихуану. Человек там предлагал мне... Библию опять. И я, я взял, это было Иоанн Юринленом. Я пытался что-то там, я не знаю, ну, было пара, мало, мало слов, я смеялся на них, засмехался на них, хлопнул дверь. И потом я думал, ты знаешь, что-то здесь происходит в этом мире, и видно, что все, что я изучал в христианском школе, Слишком мир становится именно так, как там было написано. И я взял, я нашел Библию, по-моему, был у моего подруга. У меня не было Библии, я иск... нету, я выбрасывал. Подруга была Библия, я взял, я начал читать книгу Откровения. И я читал книгу Откровения и практически ничего не понял. Я вообще ничего не понял, но я думаю, что просто влияние этой книги. Там было четко. Есть те, которые спасенные, есть те, которые погибают. Есть те, которые чистые, святые, есть те, которые порочные, злые и греховные. 
<coughs> были такие слова, свят, свят, свят. Это я все понял, и я понял, что я не один из них. И пришел в день, когда, слава Богу, я пришел к Богу и покаялся, и рыдал. <coughs> и я умолял, чтобы Он меня простил в своих грехах. Я пошел домой, но еще у меня не было своего экземпляра Библии. Я пошел домой, молился лишь, и пошел на собрание. Вот этот следующий день было воскресенье. И вот моя бабушка пришла. Та, от которого я убежал раньше. Я не хотел, потому что я знал, что она такая преданная к Иисусу. Она так читала Библию каждый день, что я не хотел, чтобы она проповедовала мне. И даже она не проповедовала. Она не была такая, которая ты такая, такая. Она всегда, ой, Кристофер, я тебя люблю. Я всегда, когда ой, бабушка, привет, бабушка, или, или, или обнимал, она всегда схватывала меня. Я не смог. И она вот так, вот такие голубые, она высокого роста, она смотрела на меня с этой улыбкой. Ой, Крис. Я тебя люблю. Я за тебя молюсь. Я, говорю, я тебя тоже люблю, бабушку. Бабушку я тоже. Она там держала. Я тебя люблю. Я молюсь за тебя. М -м, хорошо, бабушка. Хорошо. Я молюсь, чтобы ты отдал твою жизнь Господу. Чтобы ты служил Ему. И все остальное. Вау. Когда несколько раз подобного, и я видел уже, когда ее машина была паркована в нашем доме, я просто, ой, уже не пора домой, <laughs> убежал. Представляешь? Я боролся с милиционерами. Это не очень всегда, это не всегда умно. Послать милиционер это не умно. Но я не боялся. По барах были вот большие такие мужчины, но ну, не боялся. Но эта высокого роста такая бабушка вообще была страшна. И следующий день она пришла, и она мне давала свою Библию. Бог меня вернул. Бог мне давал обратно. То, что я выкидывал. И я помню, когда доктор Раквен несколько раз я видел, что он сказал, что все, что у меня есть, это благодаря этой книге. И тогда я не понял, не понял, не совсем. Я смог сказать, амин, амин, амин. А сейчас все, что у меня есть сегодня, у меня жена, которую я не заслужил. Детки, служение. Ты знаешь, что это? С этого. Ту ночь, когда я покаялся, я понял вот что. Я понял, что я не знаю, как жить как христианин. Я покаялся, пришел к Богу, вот, молился после собрания. Все было уже... Говорил я с пастором там. Потом, когда вышел... Я стоял там возле входа, и я просто смотрел на эти люди и думал, что вау, это святые люди. И они были, и серьезно, самая наилучшая группа на земле – это верующие. Аминь. Я смотрел на них и думал себе, Кристофер, теперь это твой народ. Это уже новая семья. Придется покидать то, что раньше. Я думал, я не могу достигнуть до этого. Я не могу жить, как эти люди. Они вообще чистенькие, они вообще святые. Как мне быть? Мне нужен, чтобы кто-то меня научил. Мне нужен, чтобы кто-то меня наставлял, показал, как жить, как быть. Кто? Я думал, я не знаю, кто. И как будто Святой Дух, а он там, посмотрел на доктора Ракман и говорил, ну я его уважаю. Многие проповедников я не уважал, потому что мне как, кажется, что они как селсмен, или как это, продавцы. 
слишком. Я думал, ну я подойду ему и спрошу, что делать. Пошел, люди ну, стояли в очереди, чтобы ну, за руку его пару слов сказать. Я подошел, следующий я подошел, я просто сказал, что ты знаешь, доктор Ракман, меня зовут Кристофер, и я не такой человек, который просто любит. Я, если буду что-то делать, я хочу сто процентов. Ты понимаешь? Ты понимаешь, что я имею в виду? Он говорит, нет, я не знаю, что ты хочешь сказать, молодой человек. Все, что я могу тебе сказать, тебе надо эту книгу. Семь лет я жил без Бога. Семь лет я жил. И все, что Бог хотел, чтобы я вернулся к этому. 